ಹೊಟ್ಟೆ ದೀವ प्रचुर दर्शक आम्बारे आसें ताओ कधिर आग्रह सन्दा सतटा सृष्टि प्लस और माय टी चोख सर पंचमी दिन क्यों मारा जाए तो पुजो क्या बदले जाए पुजो की बंद हो कार मने आनंद रेस नहीं चले जावा तो भाग्य बेपार खूब बुकिंग फोन कर फोन कर तेम पुजो आनंद आनंद मुहूर्त सबा भीड़े मध्य थीम पुजो देखते जा लाइन दिए तरह मध्य देखे बोल हरिहरि बोल बोले कारो मृतदेह नहीं बाड़ी लोक शमशान घाटे दिखे जा खूब अबा एक नई सबा क्यों क्यों आरोप हासि चले ताले बोरे इश कदर बाड़ी गल रे दशमीटाओ देख लो ना लकडाउन हम कारफ्यू हम भेबे बोलो ना हाँ बांगाली बहरे बेरोते ठीक कथा लकडाउन मध्य तो पुजो देखे काटिए अनेक आनंद है तब छोट आनंद निजे चार देवल मध्य आनंद तो सूतरा बंधुगण ना मन खराब करपार नो वास्तव कठिन वास्तव आप अनेक देखल जीवन हमारे छोट जीवन अनेक देख बड़ बड़ दादा दादार दादा देखल तो कीसर जो एत हम्बी तम्बी कीसर मैं क्यों ना क्यों को पीछन देखे बैकिंग दिखे ना हमार उमुक दादा आज के तुम्हें हरिदास पाल तुम पीछन अनेक बड़ो दादा आई दादा सब समय तुम्हार पीछने थकबे ना जो थकबे ना तक तुम्हें हरिदास पाल तो यही मन मानुष भलो व्यवहार चले जावाटार मारा जा रजनीगंधा ना हम 
গাঁদা ফুলের মালা দেবার দুটো লোক পাওয়া যায় শ্মশান ঘাটে নিয়ে যাওয়া দুটো লোক পাওয়া যায় আর বাকি কিছু লোক আছে সারা বছর ধরে কারো না কারোর পিছনে কাটি করে যাচ্ছে সেই কাটি যখন তার নিজের পিছনে চলে যাবে তখন তাই না কি দরকার ঢাকে কাটে দিন না আনন্দ বাড়বে তো কাটি করে কোনো লাভ নেই কাটি দেওয়া একদিন বন্ধ হয়ে যাবে এমনি ওসব চমকানো আর একজনকে ধমকানো দেখবেন সব বেলুনের হাওয়ার মতো বেরিয়ে গেছে দাদারও দাদা আছে তাহলে এত অহংকার কেন আজকে আমি যাই বলতে পারি এই করে দেবো সেই করে দেবো মানে কারোর না কারোর ভরসায় কিন্তু আর একটি লোক আর একজনের কাছে অহংকারটা দেখায় তাই না একটা মানুষ অহংকারী হয় তখনই যখন তার পেছনে বুঝে যায় যে আমার পেছনে ব্যাকিং অনেক প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী দাদা নেতা সবাই তখন তার মাটিতে পা পড়বে না অহংকার কিন্তু সে রাতে ঘুমোতে যাবে একা বাথরুমে যাবে একা ঘরে থাকবে একা তখন দাদা নেতা থাকবে তখন তাই অহংকার দেখিয়ে লাভ নেই মানুষের সঙ্গে ভালো সম্পর্কটা রেখে দিয়ে যেতে পারলে মনে হয় ভালো হয় তাই না তো যাই হোক এমনি করে একের পর এক দিন চলে যাচ্ছে আর আমরা মৃত্যুর দিকে ছুটে চলেছি প্রতিটা দিন প্রতিটা মুহূর্ত তাহলে আমাদের প্রয়োজনটা কি সব থেকে বেশি প্রতিটা মুহূর্ত আনন্দের সঙ্গে কাটানো এনজয় করে কাটানো সে আমরা যে যেখানে যে পজিশানেই থাকি না পরের সম্পত্তি দেখে লোভ আমার আপনার লোভ করে লাভ আছে কি ওনার চারতলা বাড়ি আছে ওনার দশতলা ওনার চারটে গাড়ি কি লাভ যার আছে তার শুধু শুধু নিজের মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি করা তো তাই না তাই আমাদের যা আছে আমরা সেটা নিয়ে খুশি থাকি না ভালো থাকি সুস্থ থাকি এটাই সব থেকে বড় কথা যাই না কতটা বোঝাতে পারছি আপনাদের তবে আজকের আজকের এই অনুষ্ঠানটা আজকের রিকোয়েস্টের জন্যই করা আজকে আসানসোল থেকে বেশ একটা গোটা ফ্যামিলি এসেছিল পুরো তা তাদের মেজরিটি প্রবলেম ছিল টিউমার সিস্ট ফাইব্রোডেনোমা ফাইব্রয়েড সরি ফাইব্রোডেনোমা না ফাইব্রয়েড অ্যান্ড সিস্ট তো তারাই বলে গেল যদি আর একবার অনুষ্ঠানটা দেন তাহলে আমরা বাড়ি পৌঁছে গিয়ে না হলেও আমরা ইউটিউবে পাব নো প্রবলেম ওনাদের জন্যই করা এরকম রিকোয়েস্টে তো অনেক আপনাদের রিকোয়েস্টেও তো করেছি আপনারা আবার করতে পারেন আমি চেষ্টা করবই যে হ্যাঁ একটা টপিকের উপর তো সেগুলো নিয়ে স্টাডি করতে হয় প্রেজেন্টেশন বানাতে হয় তারপর না একটা প্রেজেন্টেশনে আসা যায় আর সেই বিষয়টা যদি আমার নলেজে না থাকে তাহলে আমি করি না পারি না যেটা করে লাভ নেই দেখাই না আমি যেগুলো পারি সেগুলো করি তাই আজকে সিস্টার ফাইভ বোর্ডের নম্বর নিয়ে তাদের রিকোয়েস্ট ছিল তো চলুন একটা ছোট্ট গান দিয়ে আমরা খুব পুরনো গান সেটা দিয়ে শুরু করি আজকের অনুষ্ঠান চলুন
আকাশে সাজাবো বলে ঘুমাটা বেঁধে নেই ঠান্ডা আর শীতে যখনই চোখ পড়ে যায় মনে হয় বাবা যেন বলছে বাবা মার কাছে তার ছোট্ট মেয়েটি কিন্তু পুতুলের মতো তাই না আমরা ছোট্ট বেলা থেকে সেরকম ভাবে তুলই করেই মানুষ করে কিন্তু প্রতিটা বাবার কাছেই কিন্তু মানে এর থেকে আদরের জায়গার কিছু নেই তাই না তো সেই ছোট্ট মেয়েটির যদি কখনো কোনো রকম ভাবে সমস্যা দেখা দেয় তাহলে সেই বাবা মার কি রাতে ঘুম থাকবে আমার তো মনে হয় না তো সুতরাং সেই রকমই একটা ছোট্ট প্রেজেন্টেশন দেখি আমরা আয় খুকু আয় চলুন এমনিভাবেই ছোট্ট ছোট্ট মেয়েগুলি বাবা মার কাছে বড় হয় তুলই মোড়া একদম আদরের পরি পাপা কা পারি তাই না প্রতিটা বাবার কাছে তার ছোট্ট মেয়ে তো পরি সত্যিই পারি কিন্তু যদি কোনো শরীর খারাপ হয় মার যতটা না মাথা খারাপ হবে তার বাবার মাথা খারাপ হয়ে যাবে আরো বেশি কারণ মেয়ে যে বাবার কাছে একদম পরি সত্যিই পরি তা দিন রাতের স্বপ্ন জুড়ে তার বাবার জীবনের ড্রিম গার্ল তার ছোট্ট মেয়েটি তাই না কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার জানার আছে এই ছোট্ট মেয়েটির তার ছোট থেকে বড় হয়ে ওঠা তার প্রধান প্রথম শিক্ষিকা হচ্ছে তার মা তার প্রতিটা মুহূর্তের বড় হওয়ার সাথে সাথে তার মায়ের যদি কোনো ভূমিকা না থাকে শিক্ষা দীক্ষার তাহলে কিন্তু চরম দুর্গতি নেমে আসতে পারে আর আসবেই সেই ছোট্ট মেয়েটির বড় হওয়ার জীবনে তাই না তার মা কি তাকে ঠিকঠাকভাবে দেখভাল করছে যদি কোনো অদ্ভুত ব্যাপার থাকে তাহলে প্রবলেম আছে তার মা যদি কেয়ারলেস হয় তার মা যদি তার কাজ কর্ম ইত্যাদি নিয়ে কাজ ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাকে মেয়ে আর মানুষ হবে না কারণ একটা বাবা তার মেয়েকে অফিসে ফেরার পর আদর দিতে পারে ভালোবাসতে পারে জিনিস কিনে দিতে পারে কিন্তু সঠিক শিক্ষায় পরিপূর্ণতা এনে দিতে পারে না একটা বাবা তার মাই সেটা পারে বিশেষ করে একটি মেয়ের জন্য ঠিক চলুন আজকে এইটা নিয়ে প্রেজেন্টেশন খুব মনোযোগ সহকারে দেখুন আমার পুরনো দর্শকরা হয়তো কোনো চ্যানেলে দেখে থাকতে পারেন বাট আজকে আরেকবার আপনাদের কাছে রিমাইন্ডার দিলাম কেন এই সমস্যাটা প্রচুর বেড়েছে প্রচুর ছোট ছোট মেয়েদের তাই মনোযোগ সহকারে দেখুন ঠিক জায়গায় এসে আপনি বুঝতে পারবেন কেন আজকে শোটা আমি দেখাচ্ছি ওয়াচ ইট মাইনুরি Rahima, she is 12 years old, slowly growing up. Suddenly, she has seen some other things. Tar maayir ka chhe, dhidhi dhir pa dhi, nasta asti, bodo ha, ebong tar ka chhe, act act a gopo niyo ta, khul te thakke, jam te thakke, jhe ekti, মে বড় হওয়ার সাথে সাথে তার শরীরে এক শারীরিক পরিবর্তন সেটা যদি তার মার থেকে না জানতে পারে সেই মেয়ের কাছে হঠাৎ চমকে ওঠার মতনই ব্যাপার হয়ে যায় তাই না চলো ফার্স্ট ডে পিরিয়ড স্টার্ট মেয়েটি 
चुमके उठे मेटी दौड़े मायर का जाए जिज्ञासा करते थे मा हटात पोस्टर जैगा दिए रक्त बैरिए क्यों माँ कि इत्यादि 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 एत प्रश्न एक साथ तठात कर सम्मुखीन हार आगे ताके आठ बचर व न बचर बस मेटी तर छोट मेटी धीरे धीरे बोझाना उचित तर मार जे एटा स्वाभाविक इट्स नट एबनर्मल जदि तर माता ना जाना तब तर मेटर का हटात एक दुस्वप्न मत जिन सामने आसे प्रथम पिरियड दिन जरा देखें अपन दे जीवन कैम हो प्रथम पिरियड दिन मन आठात चमके जावा अपन मेटी की शेखा व्हाट इज पिरियड व्हाट इज मेन्सट्रुएल सार्कल मासिक ऋतुस्राव की जाना उचित এটাই পৃথিবীর ইটস এ লার্জ অ্যান্ড বিগ ম্যাজিক ইন দ্য ওয়ার্ল্ড যার ফলেই আজকে সারা পৃথিবীতে এত সন্তান আসছে সেটাই জানবে না এটা নিয়েও যদি লজ্জায় থেকে যায় কেউ দে আর ভেরি মোস্ট এডিয়েট এটা লুকিয়ে রাখার মতো জিনিস না তো লজ্জা পাবার তো কিছু নেই যদিও আজকে ডেটে অনেকটা সাবলীল হয়েছে বাট গ্রামের দিকে এখনো অনেক মানুষ এই সামান্য পিরিয়ড নিয়ে ডক্টরের কাছে বলতে পারে না ইরেগুলার হচ্ছে প্রবলেম হচ্ছে মাসে দুবার হয়ে যাচ্ছে বা কোনো তিন মাস হয়নি ডক্টরের কাছে গিয়ে খুলে বলতে পারে না বলার দরকার আছে হুম চলুন দেখি তাহলে প্রথম দিন পিরিয়ড শুরু হওয়ার পর তার মার কাছে সে জানতে থাকে মা পিরিয়ড কাকে বলে ইত্যাদি মা তাকে সম্পূর্ণ ক্লিয়ার ভাবে বোঝাতে থাকে এবং ভালোবেসে বকে ঝোঁকে নয় ধমক দিয়ে নয় চমকে নয় এটাই নিয়ম এই দৃশ্যটি দেখার পর অনেকেই ঘেন্না করছেন ইস ডাক্তারবাবুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে কি সব দেখাচ্ছে এই পিরিয়ডটা যদি চালু না থাকতো আপনি আমি পৃথিবীতে আসতাম না আমাদের মায়ের যদি চালু না থাকতো ঠিক তাই বেশি নিজেকে আবার স্মার্ট ওভার স্মার্ট ভাববেন না এত নাক শেট কাবার কিছু নেই এটা স্বাভাবিক আর এই পিরিয়ডটা যদি চালু না থাকে আপনিও কোনোদিন বাবা হতে পারবেন না হুম আপনার মিসেসে যদি চালু না থাকে কোনোদিন খোঁজ খবর কিছু না পুরুষ জাতি নেয় না তার মিসেসের কেমন পিরিয়ড হচ্ছে কোনো যন্ত্রণা আছে কি না ডক্টরের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন আছে কি না না নট এ সিঙ্গল হাজব্যান্ড এই ব্যাপারে কোনো হাজব্যান্ডের কোনো মাথা ব্যথাই নেই কেন নেই এদিকে যদি তার স্ত্রী মা হতে না পারে তখন তো একদম হাইকোর্ট অব্দি কেসটা চলে যায় চলো ডিভোর্স করে ফেলতে হবে তুমি মা হতে পারবে না আমার বাবা করতে পারবে না তোমার মতো মহিলাকে আমার বাড়ির বউ হয়ে থাকতে হবে না আমি আরেকজনের ব্যবস্থা করে নিয়েছি ইত্যাদি 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 এটসেট্রা তাহলে কোর্ট ডিভোর্স অব্দি চলে যাচ্ছে কোনো দিন কি জানার চেষ্টা করেছি আমাদের এই পুরুষ জাতি যে মিসেসের পিরিয়ডটা কোনো পেনফুল হচ্ছে না তো পিরিয়ড হবার আগে বা পরে কোনো যন্ত্রণা হয় কি তার লোয়ার অ্যাপডোমেনে কোনো দিন জিজ্ঞাসা করেছেন নিজের বুকে হাত দিয়ে বলুন তো অনেক পুরুষ মানুষ বসে আমার টিভির পর্দার সামনে বসে আছেন নিজের মিসেসকে জিজ্ঞাসা করেছেন কোনো মাস এত বছর আপনার বিয়ে হয়ে গেছে সো এইটা হয় না বলেই আজকে কিন্তু এত বড় সমস্যা যখন টিউমার হয়ে যায় বিরাট টিউমার হয়ে গেছে একবারে ডক্টরের কাছে গিয়ে তখন কাটাই ছাঁটাই অপারেশন ইত্যাদি ইত্যাদি কেন আগে থাকতে নয় কেন এটাই ব্যাপার একটি ছেলের সাথে একটি মেয়ের লাভ ম্যারেজ হয়েছে প্রেম করে বিয়ে হয়েছে সব এখনো অব্দি বলতে পারি আমি নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট পুরুষ মানুষ দে আর ডোন্ট নো হোয়াট ইস পিরিয়ড বলো তো মাসে চারটে দিন রক্তস্রাবের মতো কি একটা হয় ওটাই পিরিয়ড 
তার ডেফিনেশন জিজ্ঞেস করুন কেন হয় কি কারণে হয় এটা না হলে কি হতে পারে নাইনটি পুরুষ মানুষ জানে না এখন অব্দি হুম আজকে আপনি জানেন না বলেই আপনার মিসেস কে কষ্ট পেতে হয় আজকে আপনি জানার চেষ্টা করেন নি বলেই আপনার মেয়েটার আজকে এত বড় প্রবলেম আপনি দাদু হতে পারছেন না মেয়েটা আপনার ম্যারেজ মা হতে পারছে না এই খবরটা যদি অনেক আগে থাকতে ডক্টরের সঙ্গে ডিসকাশন করানো যেত তাহলে কোনো প্রবলেম থাকতো না সেটাই জানার প্রয়োজন চলুন নেক্সট দেখি অ্যাবডোমিনাল পেন মারাত্মক পেন হতে থাকে কারোর কারোর অসহ্য মনে হয় ভেজাইনার ভিতর দিয়ে কোনো করাত চালিয়ে দিচ্ছে তবু আমরা কোনো জানার চেষ্টা করি না অনেক মহিলা আছে পিরিয়ডের এই চারটে দিনে প্রথম দিন হয়তো এক ড্রপ হলো তারপর হলো না পরের দিন তারপর হয়তো তিন ড্রপ তারপরের দিন আবার হলো না সে তার মাকেও জানাতে পারল না ভয়ে সে তার বাবাকে তো জানাতে পারলই না এমনিভাবে গুমরে গুমরে থেকে থেকে একদিন দেখা গেল তার ইউটেরাসের মধ্যে একটা বড় টিউমার দেখা দিয়েছে হাইপার প্লাসিয়া হতে চলেছে ওর হাইপো চয়েস ইনফেক্টেড ভেজাইনার ভেতরে বদ্রক্ত জমে পিরিয়ডের মেনস্টুয়াল ব্লিডিংটা ইউটেরাসের মধ্যে জমে রয়ে গেছে তাহলে কি হবে একটা বড় সমস্যা এরকম অনেক মহিলার হয় একদিন দুদিন হয়ে আর বাকি দিন হলো না কিন্তু পেটে মারাত্মক যন্ত্রণা হচ্ছে হলো না পিরিয়ডটা হলোই না সেই ইউএসডিও করানো না ডক্টরের কাছেও গেল না থাক আবার পরের মাসে হয়ে যাবে এমনিভাবেই এই মেনস্টুয়াল ব্লাড ইউটেরাসের মধ্যে জমে থেকে থেকে হাই ইনফ্লামেশন হয়ে যায় তখনই বিপদটা বাড়তে থাকে আমরা তো আমরা কত অবুজের মতো কাজ করি তাই না চলুন নেক্সট ইরেগুলার পিরিয়ড হাউ মানি টাইপ অফ ইরেগুলার পিরিয়ড অ্যামেনেরিয়া অলিগো ম্যানোরিয়া অ্যান্ড ম্যানোরিয়া সাইড এফেক্ট এক্সট্রিমলি ইরেগুলার মেনস্টুয়াল ব্লিডিং অ্যান্ড স্পটিং ফর থ্রি টু সিক্স মান্থস মুড চেঞ্জ সোয়াইং মুড হয়ে যায় ব্রেস্ট টেন্ডারনেস হয়ে যায় ওয়েট বেড়ে যেতে থাকে এই হচ্ছে এন্ডোমেট্রিয়াল হাইপার প্লাসিয়া যেটা বলছিলাম যে ব্লিডিং পিরিয়ডটা হলো না কিন্তু ইউটারাসের মধ্যে জমে রয়ে গেল বাঁদিকে চিত্রটা দেখুন যার ফলে চার দিন মিনিমাম পিরিয়ড হবার কথা সেখানে মাত্র দুদিন পিরিয়ড হলো কিন্তু দুদিন হলো না এই দুদিনের ব্লিডিংটা ভেতরে জমে রয়ে গিয়ে হাইপার প্লাসিয়া হয়ে গেল সেই মহিলাকে কিন্তু আগামী দিনে দারুণভাবে ভোগাবে মারাত্মক তাহলে বুঝতে পারছেন যে একটি মহিলা জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি এই হরমোনের ওপর ডিপেন্ড করে বেঁচে থাকে যেখানে হরমোনাল ইম্ব্যালেন্স হয়ে যায় ওই মহিলার সেখানেই প্রবলেম হয়ে যাবে গোনাডোট্রপিক হরমোন স্ট্রোজেন প্রোজেস্টেরন সামান্য টেস্টোস্টেরন ইত্যাদি ইত্যাদি সো এইগুলো যদি ডিসকাশন করতে না পারেন উইথ অ্যানি ডক্টরস তাহলে কিন্তু আমাদেরই বাড়ির স্ত্রী মেয়ে আরও যারা আছে মা কাকিমা জ্যাঠা মাতৃস্থানীয় যারা তাদেরই সমস্যা হয়ে থাকে কেমন এইগুলোই জন্য ডিসকাশনের দরকার কত মেয়েদের আছে ওভারিতে সৃষ্ট হয়ে গেছে দুম করে গিয়ে তাকে অপারেশন করে দিয়ে চলে এলো তার বাবা একবারও ভাবল না মেয়েটার বিয়ে হয়নি এখনো আমি এখনই একটা ওভারি কেটে বাদ দিয়ে দিলাম সে আগামী দিনে মা হতে পারবে তো তাহলে মেয়েটি কি করবে অ্যাডপশন নিয়ে কাটাবে দত্তক বাচ্চা নেবে এটা কি লাইভ হলো তাই না তার মানে একটি মেয়ে যদি মা হতে না পারে সে অসম্পূর্ণ নারী 
জীবনে সে সম্পূর্ণ নারী হতে পারলো না যদি মা হতে না পারে যে জন্যই বলা আপনাদের যে ডিসকাশন উইথ অ্যানি ডক্টর্স অবভিয়াসলি গাইনোলজিস্ট হু উইল ট্রিট অ্যাবাউট অ্যানি গাইনো প্রবলেম রাইট চলুন দেখি আমরা ফোনে আসবো আপনাদের সাথে ফোনে আসবো আমরা তো এখন যারা ফোন করছেন অলরেডি ফোন করতে চাইছেন বা বুকিং করাতে চাইছেন নিচের নাম্বারে নিচের বিলিয়ন দিস নাম্বার ওই নাম্বার দুটো দেয়া আছে ওখানে একটা নোট করে রাখুন ওখানে কল করতে পারেন কোনো অসুবিধে নেই সবসময় আমার সঙ্গে কথা বলতে হবে যে এমন কোনো মানে নেই আমাদের এক্সপার্টাইজার আছে হেল্পলাইনে গাইডলাইনে আছেন আপনি ফোন করুন কোনো অসুবিধে নেই চারখানা চারটে নাম্বার দেওয়া আছে ওখানে দেখুন ওপরে একটা বুকিংয়ের জন্য দেওয়া আছে আরও তিনটে বুকিংয়ের জন্য দিয়েছে চারটেই বুকিং হয় কোনো অসুবিধে নেই আপনার যেটা পছন্দ সেটাই বুকিং করে ফেলুন ঠিক আছে তিনটে আর একটি চারটে নাম্বার চলছে কারণ পুজোর আগে একটাই মিশন নাও অনলি ওয়ান মিশন ভালো থাকতে হবে সুস্থ থাকতে হবে আপনার মেয়ে বেশ ঠিক আছে ওভারিটে সিস্ট আছে তবুও ফুচকা যেন খেতে পারে চার দিন তেঁতুলের টকটা নিষেধ তাই খেতে পারে যার দিন তার ব্যবস্থা তো করতে হবে চার দিনের জন্য মেয়েটা বাইরে খাবার খাবে না এটা কি হয় অবভিয়াসলি খাবে আমি আছি তো ক্যারিয়ন দেখা যাক এইগুলো হচ্ছে যেগুলো তুলোর পিজের মতো দেখছেন দিস ইজ ফাইব্রয়েড ইউটেরাস ফাইব্রয়েড ইন্টারমিউরাল ফাইব্রয়েড সাবমিগোসাল ফাইব্রয়েড অ্যান্ড পিডেন্টো কিলাট সাবসেরোসাল মানে সবটা ফাইব্রয়েড এবার এক এক জায়গায় হয়েছে বলে সেগুলো আলাদা আলাদা নাম আছে ওগুলো আপনাদের জানার প্রয়োজন নেই ওগুলো ডক্টররা জানলেই হবে বাট এগুলোকে এখন খুব বড় না হয়ে গেলে উইদাউট অপারেশানে এই যে টিউমারগুলো দেখতে পাচ্ছেন এই টিউমারগুলোকে রিমুভ করা যায় বাই মেডিসিন উইদাউট অপারেশান ইয়েস এখন আর কথা কথা গিয়ে হই হই করে অপারেশন করে ফেলতে হয় না না হয় না অনেক বড় না হয়ে গেলে মিনিমাম সেভেন টু এইট অর টেন সেন্টিমিটার হয়ে গেছে না সেখানে কোনো রিক্স নেব না আমি নেব না খাই দাই বড় করেছেন যান এবার অপারেশন করুন বাট যেগুলো ফোর এম এম ফাইভ এম এম অব্দি হয়ে গেছে ফোর এম এম ফাইভ এম বলছে না ফোর সেন্টিমিটার বা ফাইভ সেন্টিমিটার অব্দি হয়েছে সেগুলোকে রিমুভ করা যায় সেগুলোকেও যায় বাট ফাইভ টু সিক্স মান্থের মতো টাইম লাগে আমি বলবো অসুবিধা হলেই ইরেগুলার পিরিয়ড হলেই একটা ইউএসডি করান ছোট থাকাকালীন এগুলোকে রিমুভ করানো যায় কেমন এগুলো হচ্ছে ফাইব্রয়েড ইউটেরাস ফাইব্রয়েড আপনাদের ইউএসডি আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করালে তাতে এই ছবিগুলো দেখতে পান না আমি ডিটেল দেখাচ্ছি বাট রিপোর্টগুলো তো পান আপনার ইউটেরাস ফাইব্রয়েড হয়েছে ডাক্তারবাবু আপনাকে শুন মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বলে দিল ভালো দিন দেখে ভর্তি হয়ে যান ব্যাপারটা অপারেশন করতে হবে নাহলে কিন্তু ক্যান্সার হয়ে যেতে পারে অপারেশনের পরে ক্যান্সার হবে না কে বলতে পারে বাট বাই মেডিসিন রিমুভ হওয়ার পর ক্যান্সার হবে না আমি আপনাকে বলতে পারি অন্তত ওই জায়গা থেকে ওই কারণে ক্যান্সার হবে অন্যান্য কারণে ক্যান্সার হতে পারে হুম তো ডোন্ট টেক রিস্ক দিনকাল ভালো নয় অপারেশনের পর যদি একবার দুর্ঘটনা ঘটে যায় খবর এসে যায় যে সিএ কার্সিন এমব্রাইজনিক অ্যান্টিজেন আপনার বেশি এসেছে খরচার খাতায় ছুটি কেমো রেডিও নিয়ে ওই কটা দিন দৌড়াদৌড়ি করে যে কটা দিন আপনাকে জিয়ে রেখে দিতে পারে মানে থালাই জল দিয়ে শিঙি মাছ রেখে দেবার মতো যে কটা দিন মোটামুটি বেঁচে থাকে তাহলে রিক্স নেব কেন যখন বাই মেডিসিন রিমুভ করা যায় ডিজলভ করা যাচ্ছে তাহলে কেন হবে না চলুন দেখি কমন কাজেস অফ হেভি ম্যান টুয়েলভ ব্লিডিং প্রচন্ড ব্লিডিং হয় যাদের খুব ব্লিডিং হচ্ছে থামাতে পারছে না এক্সট্রিম কেন হয় ওভার এ ডিসফাংশনের জন্য হয় ব্লিডিং ডিসঅর্ডারের জন্য হয় ইউট্রেন অ্যাডিনোমাইসিসের জন্য হয় পিআইডির জন্য হয় ইউট্রেন ফাইব্রয়েডের জন্য হয় ইউট্রেন পলিপসের জন্য হয় সার্ভাইকাল ক্যান্সারের জন্য হয় অ্যান্ড এন্ডোমেট্রিয়াল ক্যান্সারের জন্য হয় আমি আপনাকে আট রকম যা ভাগ আছে আমি সবটাই আপনাকে দেখিয়ে দিলাম যে এই এই কারণগুলোর জন্য 
আপনি ক্যান্সার হয়ে ভুগতে পারেন আপনার ব্লিডিং বন্ধ করতে পারবেন না বোঝা গেছে তাহলে আমরা রিস্ক কেন নেব কেন ক্যান্সারে ভুগতে যাব শুধু শুধু আপনার পয়সা বেশি হয়েছে যান না গরিব মানুষকে দান করুন না না হলে ব্যাংকে ফিক্স ফিক্স ডিপোজিট করে দিন থাক আপনার জন্য পড়ে থাক পয়সা আছে বলে আপনি গিয়ে ব্যাস দুম করে অপারেশন করে ফেলতে হবে আগ আগে পিছনে সবটা ভেবে তারপর ঝাঁপ দিন ঝাঁপ দেবার আগে বুঝতে হবে পুকুরে আপনি সাঁতার কেটে ওপারে উঠতে পারবেন তো তাহলে ঝাঁপ দিন আর যদি দেখেন যে না আপনি সাঁতারে সাঁতারে গিয়ে খানিকটা মাঝখানে যাওয়ার পর ডুবে যাবেন তাহলে আমি বলবো একদম ঝাঁপ দেবেন না কোনো দরকার নেই শরীর ভালো রাখার জন্য সাঁতর কাটতেই হবে এর কোনো মানে নেই মাটি দৌড়ালেও চলে তাই আদার অপশান খুঁজুন বাই মেডিসিন অপারেশন ছাড়া উইদাউট অপারেশনে কি করা যেতে পারে ডিসকাশন করুন আপনি ডিসকাশন করতে এলেই তো আপনাকে জোর করে ধরে আমরা ওষুধ দিয়ে দেবো না আপনার ব্যাগের মধ্যে যান নিয়ে যান খেয়ে নিন না ওটা আমরা করি না আপনার ইচ্ছে হলে আসবেন আমরা আছি একদম ঠিকঠাকভাবে আছি উইদাউট অপারেশন যদি অপারেশন না চান ওভারিসিস্ট ইউটোরাস ফাইব্রয়েড যেগুলো হচ্ছে ক্যান্সারে মধ্যে না হয় তাহলে আমরা আছি চলো নেক্সট লিকুরিয়া হোয়াইট ডিসচার্জ এটা একটা আর একটা বড় প্রবলেম প্রচুর মেয়েদের এই সাদা স্রাব আছে তারা জীবনে ডাক্তারের কাছে যাবে না বলবেও না সাদা স্রাব আছে আরে বাবা এটা সারাতে হবে না হলে একদম পুরো শুকনো কাঠির মতো চেহারা হয়ে যায় কাঠির মতো দেখতে হবে হাওয়া দিলেই পড়ে যাবেন এই রকম চেহারা হয়ে যাবে রোগা টিং টিং করবে বাবা মা বলবে মেয়ে আমার কিছু খেতে চায় না ডায়েটিং করছে নাকি বান্ধবীয়ার বলেছে নাকি রোগা থাকতে হবে না ও রোগা থাকতে বলে নি এমনি রোগা হয়ে যাচ্ছে সাদা স্রাব আছে চোখের নিচে কালি দাগ পড়ে যাচ্ছে সাদা স্রাব আছে বসে থেকে ওঠার পর মাথা ঘুরে যায় সাদা স্রাব আছে এই সাদা স্রাব রোগটা থাকা মানে একটা মহিলাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য শেষ তার লাইফ শেষ এই হোয়াইট ডিসচার্জ আপনার শরীরের সমস্ত গ্ল্যামার চেহারা সব শেষ হয়ে যাবে এই যে গুলুমুলু নাদু সুন্দু চেহারা আছে একদম শেষ শুকনো কাঠির মতো দেখাবে যতই ভালো মন্দ খান আপনি চেহারার আর উন্নতি আনতে পারবেন না এই সাদা স্রাব এমন একটি বাজে অসুখ ঠিক এগুলোকে সারিয়ে ফেলেন না কেন এগুলো সারানো যায় ঘরোয়া টোটকায় সারানো যায় ঘরে বসে সারানো যায় বিনা ওষুধেও আরে যে যেটা যাই বলুক যেটা হয় সেটা তো বলবো আয়ুর্বেদ ইউনিয়নে সেই ক্ষমতা আছে আমি তো একা বলছি না যত আয়ুর্বেদ ইউনিয়নে ডক্টর আছে তারা সবাই বলবে যে হ্যাঁ সারানো যায় সাদা সাপ সারানো যাবে না কেন হিউজ কোয়ান্টিটির মেডিসিন প্রচুর আমাদের মেডিসিন আছে সব সব আয়ুর্বেদ ডক্টরদের কাছেই আছে কেন থাকবে না এবং মেডিসিনেই সারানো যায় ঠিক তাহলে সারিয়ে যখন ফেলা যায় আপনি সারাচ্ছেন না কেন নর্মাল ওভারি ফলিকুলার সিস্ট এই হচ্ছে ওভারিয়ান সিস্ট দেখে নিন ওভারি সিস্ট ওভারি সিস্ট বলেন ওভারি সিস্ট কাকে বলে আপনি নিজেই দেখে নিন এজ পনেরো থেকে পঞ্চাশ ওভারিয়ান সিস্ট সবার হতে পারে হরমোনাল ইম্ব্যালেন্সের জন্য একটা প্রধান কারণ মুড সোয়াইন লো লিপিডো হেড অ্যাক মাথা যন্ত্রণা করবে রাতে ঘুম এসে প্রচুর ঘাম আসবে মুখে দাগ হবে এক নির দাগ এই যাদের মুখে মারাত্মক ধরনের সব দাগ হচ্ছে যে মহিলাদের বা যে মেয়েদের তাদের পিরিয়ডের প্রবলেম আছে একনি এমন একটি অসুখ এটা পুরুষ মানুষদের হয় না পনেরো বছর বয়সে কালের মেয়েদের থেকে বা চোদ্দ বছর বয়সকাল থেকেই এই একনি শুরু হতে পারে মুখে টিপ 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 মতো একদম তিলের মতো দাগ হবে কিন্তু ওগুলো তিল নয় পুরো ভরে যাবে একদম বিস্ত্রী হতে থাকবে এবং এগুলোকে সারানো যায় অ্যান্টি অ্যাকনি ক্রিম পাওয়া যাচ্ছে অ্যান্টি অ্যাকনি ক্রিম তাহলে টেনশন কোথায় যখন সারানো যায় 
মানে এত উপায় এখন বেরিয়ে গেছে বাড়িতে বসে বসে সারিয়ে ফেলা যায় অসুখগুলো তবু আপনারা বলছেন না থাক ডাক্তারবাবু আসে থাক সারি কি হবে কেন নেক্সট পিসিউএস পলিসি স্টোর অ্যান্ড সিমটমস যাদের এই পিসিওডি পিসিওএস থাকবে তাদের আর একটা সিমটম বলে দিই চুল পড়তে থাকবে মারাত্মক যে মহিলাদের এই ওভারিতে সৃষ্ট হয়েছে তাদের চুল পড়া লোয়ার অ্যাবডোমেন পেন ওজন অত্যাধিক বেড়ে যাওয়া মুখে এক দাগ হওয়া এগুলো অবশ্যই থাকবে আনওয়ান্টেড হেয়ার প্রচুর মহিলা আছে যাদের এরকম দাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে গোপ হয়ে যাচ্ছে কি ভাবছেন কিসের কারণ তাদেরই এই হরমোন ইম্ব্যালেন্স এবং ওভারিতে সৃষ্টির সমস্যা আছে পিসিওডি অর পিসিওএস শুধুই যে টেস্টোস্টেরন বেড়ে গেলেই যে এটা হয় ভুল কথা হরমোন ইম্ব্যালেন্স প্রচুর মহিলার আছে এরকম গোপ দাড়ি হয়ে যাচ্ছে নেই আছে না সেগুলো লজ্জা পাবার কিছু নেই আমি এরকম অনেক মহিলা দেখেছি যারা সকালবেলা ছেলেদের মতো পুরো দাড়ি গোপ কামিয়ে রেজার দিয়ে একদম সেভিং করে তারপর বাইরে বেরোয় অফিসে যায় তারপর মেকআপ পড়লে তারপর বোঝা যায় না কিন্তু এইগুলো আনওয়ান্টেড হেয়ার বলা এবং এটাকেও সারানো যায় তো না সারাবার গিয়েছে মেডিসিন যখন বেরিয়ে গেছে তাই তো আমরা বলছি যে এটার মেডিসিন আছে আপনারা খেতেই পারেন আমি তো আর মঙ্গল গ্রহ থেকে নিয়ে আসিনি মেডিসিনটা তাহলে এত অবাক হবার কি আছে এগুলো কোন না কোনো ল্যাবে রিসার্চে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে তো রিসার্চ চলছে রোজ সব ডিজিজ নিয়েই তাহলে আনওয়ান্টেড হেয়ার নিয়েও তো চলছে রিসার্চ তা তার মেডিসিন কেন বেরোবে না অয়েনমেন্ট আছে ক্রিম আছে খাবার ক্যাপসুল আছে আপনি ব্যবহার করে দেখুন রেজাল্ট হয় কি না প্রচুর সারিয়েছি অনেক মহিলার আমার কাছে এই প্রবলেম নিয়ে আসে ছোট ছোট মেয়েরাও আসে এই নিচেই ছবিটা দেখুন এখানে প্রচুর এরকম আনওয়ান্টেড হেয়ার হয়ে যাচ্ছে এরা বেড অফ ধরনের চেয়ারা হয়ে যাবে হুম গুজরাটি দের মতো চেয়ারা হয়ে যাবে হাঁটতে পারবেন না থপথপ করে হাঁটবেন পুরো ছোটোখাটো একটা হাতি মনে হবে পিরিয়ড ইরেগুলার হলেই আস্তে আস্তে জলহস্তির মতো চেহারা হয়ে যাবে আপনার আপনি কি চাইছেন এরকম হয়ে যান পিসিওডি পলিসিস্ট ওভারিয়ান ডিজিজ এক্সট্রিমলি ফ্যাটি হিপস যাদের এটা আছে দিস ইজ ট্রু অ্যান্ড ফ্যাক্ট এগুলো লজ্জা পাবার কিছু নেই এগুলো আপনারা লজ্জা পান বলেই সারাতে পারেন নি আপনার নিজে চেহারাটা পুরো আস্তে আস্তে ছোটখাটো একটা হাতির মতো হয়ে যাচ্ছে বাবাও জানছে মাও জানছে বাট তারা ট্রাই করেও কিছু করে উঠতে পারছেন না বাট মেডিসিনে যখন সারানো যায় কেন আমরা সারাবো না দৌড়ে দৌড়ে গিয়ে আপনারা শুধু অপারেশন করতে যান কেন নন এডানি অপারেশন যেগুলো লাগে না অপারেশন আমাদের কাছে অপারেশন ছাড়া হয় আমি সেগুলোই বলি আবার বলে দিলাম নেক্সট ফুচকার দোকানে দাঁড়াবেন না যাদের ওভারিতে সিস্ট আছে তেঁতুলের টক খাবেন না জিবে জল আসছে না এখনই মনে হচ্ছে একটু গুলে একটু ঘেঁটে আর একটু চেটে বাস এই করতে গিয়ে ঘেঁটে একটু চেটে তারপরে একটু বেটে তারপরে আপনার মেদ জমবে পেটে করবেন না তেঁতুল থেকে দূরে থাকুন ভালো থাকবেন আরে অনেক জ্ঞান না হোক আবার আমি বলছি তো যে আমি হ্যাঁ অনেক ডিগ্রি নেই অনেক অগাধ জ্ঞান নেই বাট যেটুকু আছে বাইশ বছরের অভিজ্ঞতায় একদম ফেলে দেওয়ার মতো নয় তাই না মানে খুব খারাপ ট্রিটমেন্টটাও তো একদম করি না যেটুকু পারি আমি তো বলেছি সব পারবে এটা আবার কোনো ডাক্তার আছে নাকি যে সব ট্রিটমেন্ট করবে বাট যেটুকু আমাদের স্কিল আছে একটা আয়ুর্বেদিক ডক্টরে যেরকম হয় তাতে কোনো অংশে কম নেই তা সুতরাং একটু কথা শোনা যায় একদম আজে বাজে কথা গল্প করি না আমি ঠিক নেক্সট মটন খাওয়া চলবে না ডিমের কুসুম খাওয়া চলবে না মুসুর ডাল খাওয়া চলবে না আর বার্গার 
पहले पे ट्यूब्स दिस इज नॉर्मल पिक्चर ना को लैप्रोस्कोपी करान दरकार नहीं जर आर प्रचुर पिरियड हो तर आ स्टप करते हैं अन्न को कारण स्टप हो गए रानिंग करते हैं एक्सट्रीमलि ब्लिडिंग जैसे प्रचुर ब्लिडिंग हमारे अफिसे जो पा छुटी तो है माथा घुरे है ना यकम प्रचुर महिला आज एत ब्लिडिंग पिरियडे जो अफिस जो पे अन्न किच्छू ना एक आल्ट्रासनोग्राफी को नहीं भलो को सेंटर थे चले आसन और किच्छू करते हैं एक आल्ट्रासनोग्राफी दरकार आई हेड ऑनलि आल्ट्रासनोग्राफी अदार इफ नीडेड एनी ब्लाड टेस्ट कर शुद्ध आल्ट्रासनोग्राफी भलो को सेंटर थे यकम प्रचुर फालतू कि जगह रिपोर्ट देना सरम जगह चाहिए ना एकदम मेजारमेंट गो दे जे सीजा हो टीमार हो रकम एक भलो शिक्षित जगह नेक्स्ट फार्ष्ट एप्रोच अपारेशन डाक्त गई अपारेशन 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 सारा खन धरे आपके एकदम तेल लगाबे एकदम जमाई खातिर अपारेशन कर ही फिलुन अपारेशन कर ही फिलुन ना हमें अपन एक कथा बार बार बोले अपारेशन करते हैं सीस्ट बार ओभार एन ओभार एन सीस्ट बाइटर फाइब्रएड जगह हमारे लागे ना ए कपाल खराब थकले सारे ना सर ही जाए ना को ग्यारंटी कार्ड दिए हाँ अब फोन कर डाक्टर बाबू सर ही जा ग्यारंटी दिशन तो क्या क्या देव हम कि सनी टी बिक्री करी ना कि ग्यारंटी कार्ड देव साथ ट्रिटमेंट इट्स ए सैंस मेजरिटी रेजल्ट दी आपनी नियम मानले अवश्य सारे आपनी नियम मानबें ना हमारूद ने प्रतिदिन विकल बेला गए चल्लिस फुचका खे आसबें बस हो गल से नियम मानते हैं नियम रुल्स आसते हैं ना ऐले के भलो स्कूले भर्ती कर ले दामी दामी बी खा कि पास कर अपना ऐले जदि ना पढ़े तो मैं नियम मानते हैं तो एखे तो तई ओ जगह नहीं ट्रिटमेंट आ गाड़ी उठे पड़बें झारल नहीं तो ना ना अपना जानते पर ब्लाड टेस्टे जो अपनी ठीक ठाक नियम मे चल ना अत्याचार कर निजर ओपर जो अत्याचार कर सेटाई कर ओषुद खाचन तईना सारा इच्छे हम नियम मानते हैं बस यटाई अपारेशन दरकार नहीं नेक्स्ट लागे ना सर्जारी डिड यू आस्ट यू डॉक्टर व्हाट उड हैपेन आफ्टर द अपारेशन अपना डॉक्टर के जिज्ञेस कर आफ्टर अपारेशन की सुस्थ तो रोगी ना कैंसार होते जिज्ञेस कर तो जिन्हें आना के अपारेशन कर अपनी ताकि जिज्ञेस करबें ना आफ्टर अपारेशन अपारेशन पर आपनर रुगीटार कैंसार है ना तो भलो थक तो ओषु चलार पर दीची किसना कैंसार को चान्स नहीं अंत वही जगह ठीक आई बेच चिकित्सा अपारेशन प्रयोजन नहीं फाइब्रएड ठीक कज यू ट्रेंड कैंसार तेल एम भाव अपारेशन करारे कैंसार तो होते दायित्व के दे ठीक चलो देखी फोने की आमस्कार ठीक है देखिए एक फोने अने के ट्राई कर पुजो आगे कथा ना बोल आरोप मान अभिमान इत्यादि हो जाए ना चाहिए ना को राग डाक कर चले आसन फोने सेवन टू नाइन फोर जिरो सेवन जिरो सिक्स ए ठीक फोने एक चले आसन समय बसि नहीं बसि नहीं क्या शेष नहीं क्वेश्चन थे हेलो हेलो सुनते मैं 
চিকিৎসা করেছিল অ্যালোপ্যাথি কিন্তু কমেনি ঠিক আছে আয়ুর্বেদ বাকি আছে করে নেবেন কি বলেন স্যার আয়ুর্বেদটা তো বাকি আছে আয়ুর্বেদ তো করা হয়নি তাহলে করে নেবেন আমি তো আছি চিন্তা আয়ুর্বেদ করা হয়নি কিন্তু আমি প্রতিদিনই কিছু না কিছু ওষুধ বা কিছু বলেন কিন্তু সাদা সরবদের জন্য তো কিছু বললেন না ওর জন্য ইউটিউবে চলে যান ইউটিউবে গিয়ে দেখুন नमस्कार ठीक <laughs> नमस्कार रिपोर्ट जल पोड़ा पड़े तुम छाड़ा देखे হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ হ্যালো ডাক্তার বলুন আমি হাওড়া থেকে বলছিলাম হুম হাওড়া কোথায় মা হাওড়া বেলগাছিয়া থেকে বলছিলাম ডাক্তার বলুন হ্যাঁ বলছি ডাক্তার আমার একটু ফিসুলা সমস্যা নিয়ে বলতাম আপনাকে আবার নতুন করে কি শেখাবে গো আমার ফিসুলায় ফিসুলা হয়েছে ডাক্তার দেখাতে হবে ওষুধ খেতে হবে আর নতুন করে কিছু বলার নেই মাংস খাওয়া বন্ধ করে দাও কাল থেকে মাংস খাওয়া বন্ধ করো এই রোজ রোজ করে যে হাড়ি হাড়ি রান্না করে মাংস খেয়ে ফেলছো ছাড়বে না কোনোদিন মাংসটা বন্ধ করতে হবে ডিম মাংস ডিম সব ছেড়ে দিয়ে রাখো এই ফেব্রুয়ারি মাস থেকে আমার হয়েছে ফিসুলাটা আর আয়ুর্বেদিক ডাক্তারকে দেখিয়েছি উনি ফিসুলোগ্রাম করিয়েছে করানোর পর ফিসুলোগ্রাম রিপোর্টে আপনার কোনো সেরকম কিছু আসেনি বলছে নো কমিউনিকেশন উইথ চ্যানেল ক্যানেল আর রেস্টাম হুম এবার महालयू তুমি চুপ করে বসেও থাকতে পারবে না মনে হচ্ছে যেন কেউ শিক ঢুকিয়ে দিচ্ছে একটা গরম শিক রেকটামের মধ্যে মানে এত যন্ত্রণা হতে থাকে তো ব্যাপারটাকে নিয়ে ছেলেখেলা করা যদি ইচ্ছে না থাকে তাহলে আসতে পারো 
আমার কোনো ফোর্স নেই এবার বাকিটা বাড়িতে কথা বলে চিন্তা করে দেখো ঠিক আছে চলো অবশ্যই ইউটিউবে আমার দেওয়া আছে পাইলস অ্যান্ড ফিস চুলা দুটোরই অনুষ্ঠান দেওয়া আছে ইউটিউবে আপনি একবার দেখে নিতে পারেন হোয়াট ইজ পাইলস হোয়াট ইজ ফিস চুলা হাউ টু হ্যাপেন ইন হিউম্যান বডি এবং হোয়াট ইজ দ্য হোম রেমেডিস ফর দিস কজ করা যায় ঠিক আছে নমস্কার বলুন চুপ করে থাকবেন না সময় নিয়ে তো এখন অব্দি লোকে তাই বলছে শরীর না আবহাওয়া দপ্তর ঠান্ডা আসছে গরম আসছে একই সাথে কি করে হচ্ছে শরীরটার মধ্যে হঠাৎ অস্থির করছে গরম লাগছে আবার ঠান্ডা লাগছে বেঁচে থাকার ইচ্ছে নেই তাহলে এক বছর ধরে এরকম ঝামেলা হচ্ছে এটা কেন ডাক্তারকে দেখানো হয়নি একটা ভালো গাইনো ডক্টরকে তাহলে তো আল্ট্রাসনোগ্রাফি নিশ্চয়ই করে রাখা উচিত তো করা নেই বাড়িতে আমি বলি একটা ভালো কথা বলি এমন কিছু খরচা খরচ নয় বারোশো তেরোশো টাকা লাগবে একটা আল্ট্রাসনোগ্রাফি করতে সকালবেলা গিয়ে খালি পেটে শুধু জল খেয়ে ওই ইউএসডিটা করে তারপর আপনি আমাকে ফোনে পাঠান ভালো জানে ঠিক আছে নমস্কার মহাপুরুষ টিভি চ্যানেলে ফোন করে মিস কল দেয়নি বোধ থানাতেও মিস কল দেন নমস্কার হ্যালো বলুন হ্যাঁ বলছি সারা দেশ বুক যে আপনি একা আপনার নিকটবর্তী যে কোনো আয়ুর্বেদ দোকানে পেয়ে যাবেন নমস্কার হ্যাঁ বলুন তাহলে অল্প অল্প ওষুধ খেয়ে নেবেন তাহলেই হবে আর একটা কথা বলি আমার ছেলের দিনে দুবার দুপুরে একবার রাতে একবার লাগাবে ঠিক হয়ে যাবে বেশি দিন লাগে না সেরে যায় তাড়াতাড়ি ডারমো সার্স ঠিক আছে না পুজো পুজো আসছে বেশি একটা ব্যাপার এসে গেছে কিন্তু কারণ মাঝের মধ্যে এই ব্যাপারগুলো টিভি চালালেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আগে একটু ঢাকের বাদ দিয়ে শুরু করছে কেন আমেজ মাঝের মধ্যে বাঙালি বেশ অনুভূতির মধ্যে ডুবে থাকতে ভালোবাসে তাই এইগুলো ঠিক তাহলে দেখতে দেখতে সময়সীমা অনেকটাই পার হয়ে চলে এলাম কেমন 
আর কটা দিন পরেই মহলায় আর দেরি নেই সেই চেনা কণ্ঠেশ্বর ভোরের বেলা বেজে উঠবে আর আমাদের পুজো শুরু হয়ে যাবে মহালয়া থেকে মহালয়া থেকে আর একদম ওই যে কটা দিন বাকি থাকে মানে এত দ্রুত যে পার হয়ে যায় মহালয়া থেকে যেন একটু দেরিতে হলে মনে হতো যেন ভালো হতো মা সেই ব্যাপারটা আর নেই ঠিক না আজকে আর থাক আবার কালকে কথা হবে তো সেই জন্য বলে দিই আবার যারা এতক্ষণ আমার সঙ্গে শুয়েছিলেন যে এখন আমাদের চেম্বার দমদম এবং বারাসাত পুজোয় ভালো থাকতে হবে এটাই সব থেকে বড় ব্যাপার সব কিছু খেতে হবে আর বাড়ি থেকেও বসে থাকবো না সমস্ত ব্যথা যন্ত্রণা ওভারকাম করেও পায়ে হেঁটে ঠাকুর দেখব গাড়িতে গেলেও হেঁটে প্যান্ডেলে ঢুকতে হবে গাড়িতে নিয়ে প্যান্ডেলে ঢুকতে পারবেন না তাই দেরি না করে দমদমে যাদের বাড়ি থেকে যেটা সুবিধে আপনি যদি ট্রেন পথে আসেন তাহলে দমদমে চলে আসুন আর বাসে এলে বারাসাত শিশিরকুঞ্জে বারাসাত শিশিরকুঞ্জে মঙ্গল বুধ শনি রবি আর দমদম সোমবার আর শুক্রবার তাহলে দেরি না আজকে বিদায় নিতে হচ্ছে এমন মহালয়ার সুর নিয়ে হাজির হবে আর কটা দিন পর শুভরাত্রি